Глава Донецкой Народной Республики встретился с представителями средств массовой информации. В ходе пресс-конференции Александр Захарченко ответил на самые актуальные вопросы, в частности, интересующую всех тему снабжения бензином. Ну, ситуация с бензином. Вы знаете, сейчас, конечно, можно было сказать, что это, это зависит от чемпионата мира Российской Федерации, в том числе и на запрет перевоз нагрузов по железной дороге особо опасных и взрывоопасных. Но не буду скрывать, говорю честно, основная причина происшедшего – это определенное головотяпство. Сейчас определяем круг людей, за то, кто отвечает, и почему это произошло. Не буду скрывать и второй вопрос. Да, действительно, были объективные причины. Это непонятное ценообразование, которое сейчас слаживается в Российской Федерации. Вы все прекрасно видите, что там меняется запрет на повышение цены. Там тоже такая же проблема. Заводы приостановили выпуск и, точнее, продажу. Ждали, что будет посезонное поднятие цен на бензин. Потом, когда Российская Федерация запретила это делать, начало продажа реализовываться. Но наши и коммерсанты, и государственные предприятия в лице руководства обязаны были предусмотреть. Здесь на лицо четкий, структурный, наверное, где-то просчет. Этот структурный просчет устранен. Ситуация постепенно налаживается. С каждым днем у нас становится все лучше. Поэтому, уважаемые жители, не беспокойтесь, бензин будет. И большая проблема еще у нас сложилась. Люди, понимая прекрасно, что бензина не хватает, начинают заплевать не только все полные баки, а еще вот я лично видел, по 15-20 канистров заправляю сразу, укладывают машины. Это определенный тоже элемент, какой-то вот называется сухая земля. Но ситуация решается, каждый день контролируется лично уже мной, Нет, ежечасно докладывают по поводу нахождения в пути там, определенных объемов, цистенс, ЗСМ. Поэтому, уважаемые земляки, успокойтесь, все хорошо с бензином. Вопросы журналистов коснулись и внешней политики, а конкретно о постоянных нарушениях Киевом договоренностей. Тут вопрос более комплексный. Понимаете, есть определенные минские договоренности. Вот в минских договоренностях прописаны определенные вещи. Вот вы всегда спрашиваете, серая зона, серая зона, серая зона. Что такое серая зона? Вот давайте просто подумаем, что такое серая зона. В Минске, в Минске прописана одна единственная вещь. Линия с координатами с местами нахождения подразделений, которую нельзя пересекать. В серой зоне там не прописано ничего, это нейтральная полоса. Специально создана для безопасности мирного населения. Так вот, мы как сторона переговоров, под этим бумагой стоит моя подпись, так же, как стоит подпись Плотницкого на тот момент головой да нет, Луганской Народной Республики. Мы не нарушали это слово. Для нас серая зона это нейтралка, мы ее не занимали. Мы не нарушали то, что мы высказ этой линии не сдвигали, мы не продвигали вперед. Украина нарушает основную часть минских договоренностей. Она не находит подразделение, не ее подразделение не находится там, где прописано в минских договоренностях. А право вернуть эти позиции, на позиции или не вернуть, это будет смотреть по поводу целесообразности военной. Если мы будем посчитаем необходимым вот наше подразделение, то на самом деле мы это уже сделаем. Украина нам дала столько поводов вспомнить это право, что мы теперь имеем это право полное абсолютно делать так, как мы считаем необходимым. И как верховный главнокомандующий я действительно отдал приказ уничтожать любую под... воинскую часть, любое подразделение, любую технику, которая даже теоретически может нанести ущерб мирный, мирному населению. Также глава республики прокомментировал информацию о готовящихся провокациях со стороны Украины. Ситуация на самом деле тяжелая. Мы фиксируем увеличение и артиллерийских орудий, и передвижение большой массы техники, и личного состава. Но связано это в первую очередь с чемпионатом мира по футболу. Действительно, есть какие-то ограничения. Страна, которая проводит этот чемпионат, определенные имеет обязательства перед другими участниками этого чемпионата. И Украина, как страна, не имеющая ни чести, ни совести, я думаю, что этим попытается воспользоваться. Даже не то, что не чести, совести. Для того, чтобы у нее, там, у нее никогда вина, на самом деле, наверное, не было руководства Украины. А вот как собачка, верная, еще раз один мультфильм скажу. Помните, был Шархан и Табаки? Вот что Шурхан говорил, то табаки этот шоколенок и делал. Так вот сейчас если кто-то скажет США, да, вперед и фас. И тот шакал побежит и будет кусаться. Это такая угроза есть, я не скрываю. Но она не готова сейчас вести широкомасштабную войну, а скорее всего готова вести несколько больших военных провокаций, на, 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 на максимум на трех участках фронта. Мы это тоже прекрасно понимаем, у нас довольно опытные офицеры. И как сказал когда-то... У вашего Советского Союза Жуков, противник может поступить только так или 
но не иначе, исходя из той ситуации, которая сейчас сложилась на фронте. Так вот, эти вот только так мы это уже видим сами и прекрасно к этому готовы. Сейчас вчера Украина объявила о том, что будет за Кровать и ближней территории Азовского района, в частности, вблизи поселка Седова, ну и Широкина. Будут проводиться масштабные учения с применением ракетных установок. В связи с этим, скажите, нашим гражданам, насколько будет безопасно? Вы знаете, вот, к сожалению, выставка, которая прошла 9 мая, она не могла показать весь комплекс, наверное, и всю мощь, то, что мы пока, которую мы делаем. Я хочу напомнить Украине, что у нас чебурашки морского базирования тоже есть. Если они там и объявили учения на наших прибрежных водах на сегодняшний момент, мы имеем за собой право открыть учебные стрельбы по водным целям. И если они хотят посмотреть, как это у них на резиновых лодках получится это сделать, я скажу откровенно, я даже очень счастлив. Американская помощь, она велика и могучая. Не только джавелины поставляем, а еще надувные лодочки. Так что вперед, посмотрим на эти учения. Я скажу открыто, я куплю себе попкорна, сяду в первом ряду на побережье, вот так эти учения происходят. Обращаясь к резким вопросам, дорога на голову считается одной из самых плохих в республике. В прошлом году проводился плановый ремонт, ее частично. Представитель Горловской общественности интересуется, будет ли в этом году продолжен ремонт. Я был недавно в Орловке, буквально несколько дней назад. Мы как раз посещали там воинскую часть и разговаривали с офицерами, с командирами подразделения, свою ситуацию смотрел. Возвращался с вором Орловки и пообещал ему, что уже в этом квартале суммы денег определенные пойдут. Насколько мне известно, там уже в районе 10 миллионов должны были перечислить. Общую сумму сейчас называть не буду, но она значительно больше. К сожалению, это одно из самых наверное, больных мест в республике на дороге. Как бы хотелось делать одновременно все хорошо везде, но это физически невозможно. Даже в Украине не делалось одновременно все дороги. Поэтому идет поэтапный ремонт, поэтапная замена асфальтового покрытия. Кроме того, глава республики высказал свое мнение о свободе слова в Украине. Это системная программа, системная политика по ограничению свободы слова и журналистской деятельности на Украине. Только сегодня оно стало явным. То, что раньше скрывалось, тихо, не спеша, арестовывали, возили на беседы и так далее, так далее, так далее. Сейчас это было сделано явно. Это показательное выступление, что все остальные поняли, что на самом деле Украине свобода слова не нужна. По поводу человека, который такие посты пишет и образец для Украины журналиста, идеала, какой-то эталон, мерила журналистской деятельности. Ну, я скажу откровенно, я не соболезновал ни родственникам, ни там, семье, ни друзьям. И скажу честно, очень даже хорошо, что мне даже в голову там и не пришло. Так на весь мир опозориться, как умудрился воскресший Бабченко сделать, и я честно скажу, это надо на тысячу лет надо сделать. И не придумаешь, наверное, лучшего способа и прославиться так вот негативно. Вы знаете, наверное, так прославился Нерон. Вот он хорошо, он на всю тысячелетнюю историю он так же прославился. Взял, спалил свой город, в принципе, ну, то же самое Борщенко воскрес. И если это подвиг журналистки, жена, друзья, эталон журналистики, это вы для меня. Я не буду говорить, что есть там более или менее. Почему? Потому что вы с 2014 -го года здесь вы это все видите, своими глазами смотрите. Для меня вы не только журналисты, вы еще и патриоты и люди. И вы выполняете честно свой долг. Вы задаете часто неудобные вопросы. Вы поднимаете те темы, которые, может быть, я бы не хотел бы озвучивать. Я честно на них вам всегда отвечаю. Вот для меня вы – это он. И не только даже для меня. Мы сейчас не будем говорить о профессионализме, да, понятно, но у каждого разный. Но человеческие качества, моральные, они у вас есть как настоящие журналисты. Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.